بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم آزار است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 729 که عبارت از ازوفیجل و رایسس بلیدنگ می باشه خدمت امسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که ای کیس آجل و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد سبب مراجعه و تاریخچی مریض بر ما اکایه می کنه که یک مریض 43 ساله می باشه سابقی کرونیک لیور دیزیز سگندری تو هپاتایت سی می داشته باشه. مریض فعلا نزد شما به امرجنسی رو مراجعه می کنه امرا با استفراغات خوندار. مریض شش بار قیات خونی را در ظرف 24 ساعت گذشته حکایه می کنه که رنگ سرخ و امرا با علاقات خون می باشه. امرا با مواد غذایی کدام ارتباط نمی داشته باشه. مریض از یک اندازه ناراحتی بطنی هم شاکی بوده اما خون در مواد غایتی مریض دیده نمیشه. مریض عین عمله را در اکتوبر 2012 گذشتانده می باشه. مریض از تب، لرزه و وزن کم کردن اکایه نمی کنه. از نقطه نظر پس مدیکل هستری مری سابقه اپاتایت سی از 20 سال به این طرف می داشته باشه. همچنان مریض لیور سیروسس از اکتوبر 2012 به این طرف نزد مری تشخیص شده می باشه. همچنان مری سابقه هایپرتنشن داشته از نقطه نظر سرژیکل هستری ان ریمارک وال می باشه. از نقطه نظر سوشل هستری مریض روزانه از سه تا چهار سگرت از مدت سی سال به این طرف استفاده می کنه. در ویکند ها شش بیر می گیره. سابق خود ایروین استفاده می کرد. افت اش سال به این طرف هست که ایروین قطع کرده بالای متادون می باشه. ادویه که مریض در خانه استفاده می کنه شامل نکسیوم، پروپانولول، لکچلوز و متادون می باشه. الرژی مقابل سلفا درگ به شکل انفلاکسس می داشته باشه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص جوان بوده در کدام آلت دسترس قرار نمی داشته باشه. ویتال ساین مریض در آلت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن جلد و اسکلیرای مریض اکتروس می باشه. همچنان هپت و اسپلینو میگلی در ماینات بطنی نزد مری جز میگرده. همچنان مریض جنکو مستی ها داشته جلد مریض یرقانی می باشه. بقیه ماینات فیزیکی نزد مریض ان ریمارک باو می باشه. در ماینات لابراتوری سی بی سی مریض هموگلوبین مریض چار، همت و کریت مریض سیزده هشاره چار، ام سی وی مریض افتاد پین یعنی مریض مایکروسیتیک انیمیا می داشته باشه. پلیت لیت کاونت مریض 87 هزار پایین می باشه. کواغولیشن پروفایل آینار مریض 1.7 بلند می باشه. یک ما قبل هموگلوبین مریض 8.3 و هماتو کریتش 24 هشاری سه می باشه. در بی این پی پوتاشم مریض 5.2 بلند، آلبومین مریض 2.3 پایین می باشه. همچنان لکتیت لیول 3.10 بلند می باشه. همچنان در ماینات خون مریض اپاتایت بی کور انتبادی مثبت، هپاتایت سی انتبادی مثبت و همچنان در تاک سکرین در ادرار مریض اوپیت مثبت می باشه. چست اکسری نزد مریض صورت می گیره کاردیو میگلی و کانجشن نشان می ده. خلاصی مریض دوباره خدمت شما تقدیم می کنیم تشخیص تشخیص سفریقی و اپروچتان به خاطرتان باشه. یک مریض جوان 43 ساله می باشه سابقه لیور سیروس سگندری تو هپاتایت سی می داشته باشه. فعلا مریض نزد شما به امرجنسی رو مراجعه می کنه امرا با شش بار استفراغات خونی. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن، منظمه ها و جلد مریض یرقانی و همچنان مریض هپت و سپلن و میگلی می داشته باشه. در ماینات لابراتوری، هموگلوبین مریض یک ماه قبل 8.3 فیلا هموگلوبین مریض 4 می باشه. همچنان مریض ترومبوسایتوپینیا هم می داشته باشه. 
بناهن تشخیص شما عبارت از اپرژی های بلید ازوفیجل و رایسس ورسس پپتیک آلسا دیزیز می باشه بیاین ببینیم که دکتر جوان ما در تشخیص تشخیص تفریقی و اپروچ خود کدام نقاط شامل می کنه اسسمن و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیص شان اپر جی آی بلید سیگندری تو ایزوفیجل و رایسس ورسس پپتیک آلسا دیزیز می باشه همچنان مریض الیور سیروسس و هپتایت سی می داشته باشه مریض در مدیکل آی سی او بستر می کنن سی بی سی مریض هر چار ساعت باد مانیتور می کنن همچنان نزد مریض تایپ این کراس مچ ترانسفیجن تو یونت بلاد نزد مریض صورت می گیره همچنان کورکشن کواغولیشن پروفایل نزد مریض صورت می گیره همچنان پی پی آی و اکتریو تایت نزد مریض با صورت آی وی چالان می شه آی وی فلوید دی فایف نامسالین 150 امل در یک ساعت نزد مریض چالان می گرده جی آی کانسلتیشن گرفته می شه باد از کلچر و مریض روسفین هم شروع می گرده البته مریض در مدیکل آی سی او بستر می کنن روز بعدی استفراغات مریض استاب شده هموگلوبین مریض باد از ترانفیوژن از چار به شش بلند میره انوزم نزد مریض ترومبوسایتوپینیا شدید یعنی پلیت لیت کانت مریض سی و هشت ازار میباشه آینار 1.7 بلند میباشه در این وقت مریض با اپر جی آی اندوسکوپی آماده میکنن البته در نزد مریض پکرد بلاد سل ترانفیوژن اف اف بی و پلیت لیت ترانفیوژن هم صورت میگیره نزد مریض اپر جی آی اندوسکوپی صورت میگیره ازوفیجل و رایسس گاستریک و رایسس و همچنان کانجستیو گاستروپاتی نزد مریض تشخیص میگرده جی آی فالو اپ بعد از اندوسکوپی تشخیصشان لارج گاستریک ورایسس ایزوفیجل ورایسس گرید 2 کانجستیو گاستروپاتی می باشه البته در نزد مریض اوکچو تایتا به 48 ساعت ادامه میتن بیتا بلاکر هم نزد مریض شروع میشه و اگر خون ریزی در نزد مریض ادامه پیدا کنه بلیک مور تیوب توصیه می گرده همچنان ابدومنال اولترا ساوند برای پورتال و اسپلینیک وین ترومبوس توصیه می گرده پاسبل تپس در آینده نزد مریض توصیه می گرده البته امرا با اکتروتایت و همچنان بیتا بلاکر آیسته آیسته وز مریض بی بود آسل می کنه ایچ نیچ مریض بهتر می شه بلاخره مریض بر ریگولر فلور و بعد ها بخانه رخصت می گرده همچنان به مریض اپوینمن بر جی آی کلینیک می دان. مروارید هایی را که داکتر جوان ما در باره از این کیس دلچسب بر ما جمع آوری کرده قرار زایل می باشه. چند سلاید را داکتر جوان ما از امریکن اسوسییشن ستدی آف لیور دیزیز گایدلائن در باره تداوی و قایوی خونریزی های ایزوفیجل و رایسس بر ما جمع آوری کرده می باشن. در مریض های سیروز کبدی که ورای سس نداره، نان سلیکتیو بیتا بلاکر رول نمی داشته باشه. البته مریض های سیروز کبدی و کامپنسیشن می داشته باشن یعنی ورای سس نمی داشته باشن، اپر اندوسکوپی هر سه سال بعد در نزد مریض ها توصیه می گرده. وقتی که در نزد مریض ها هپاتیک دی کامپنسیشن دیده شوه، هر سال در نزد مریض ها اپر اندوسکوپی توصیه می گرده. در مریض های سیروز کبدی که اسمال و رایسس می داشته باشن و ریسک خونریدی در نزدشان موجود می باشن یعنی چایل بی و چایل سی معمولا در نزد از این مریض ها نان سلیکتیف بیتا بلاکر توصیه می گرده اگر که ریسک خونریدی موجود نباشه رول بیتا بلاکر کوسچنیوال می باشه البته در نزد از این مریض ها اندوسکوپی هر دو سال بعد باید صورت بگیرد در مریض که سیروز کبدی داشته و لارج ورایسس و یا میدیم سایز ورایسس می داشته باشند همچنان در نزد مریض ها ریسک خونریزی بلند می باشه یعنی چایل بی چایل سی معمولا در نزد از این مریض ها بیتا بلاکر نان سلیکتیف و همچنان وریسیل لایگیشن توصیه می گرده اما اگر ریسک خونریزی در نزد مریض ها موجود نباشه تنها نان سلیکتیف بیتا بلاکر توصیه می گرده 
همچنان باید به خاطر داشته باشین نان سلکتیف بیتا بلاکر در نزد مریضا به های دوست تا اندازه تحمل مریضا باید بلند برده شوه همچنان مریضایی که نزدشان لایگیشن صورت میگیره دو هفته و بعدها سه تا شش ماه بعد نزد مریضا اندوسکوپی باید صورت بگیره تا ای که اوبلیتریشن ورایسز در نزد مریضا تثبیت گرده همچنان باید به خاطر داشته باشه نایتریت اسکلیروتراپی و شند به قسم پرایمری پریونشن نزد مریضا توصیه نمیگرده همچنان مریضایی که وریسیل بلید به صورت حاد نزدشان پیدا میگرده در نزد از این مریضا والیوم ریسوسایتیشن ترانسفیوژن پک رید بلدسل که اموگلوبین مریضا را در عدود اشت باید نگاه کنیم. همچنان افروس انتبایتیک یعنی سپروفلاکسسین نزد مریضا توصیه میگرده. البته مریضایی که سیویر لیور سیروسس می داشته باشند در نزد از این مریضا شما می توانید که از سفتری اکسان وان گرام پرده استفاده نمایید. اکتریوتاید و یا سومت و استاتین درپ برای سه تا پنج روز نزد مریضا ادامه پیدا می کنه. اپر اندوسکوپی معمولا در ظرف دوازده ساعت اول توصیه می گرده که می تانین با میتود لایگیشن و اسکیلروتراپی خونریزی مریضا را توقف بتین. اگر خونریزی مریضا فوقلاده شدید می باشه و به با میتود بالایی جواب نمی گویه شما می تانین که امرا با بلیک مورتیوب از بلون تمپونات هم استفاده کنید. تپس وقت توصیه می گرده که خونریزی های مریض با میتود های بالایی جواب نگویه. البته این سلاید که از اینترنت استفاده شده سکریننگ اندوسکوپی را در مریض های لیور سیروزس نشان می ده. با دو کلاس عمده تقسیم میشه شه یکی مریض هایی که چایل سکورشان کمتر از افت و دیگه چایل سکورشان بالاتر از افت می باشه. اگر که چایل سکورشان کمتر از هفت باشه و در سکریننگ نو ورا اسست نزد مریضا دیده شد و اندوسکوپی ار دو تا سه سال بعد نزد مریضا تکرار می گرده. اگر که سمال ورا اسست ات سکریننگ در نزد مریضا پیدا شد و اندوسکوپی در نزد مریضا ار یک سال بعد تکرار می گرده. اگر که چایل سکور بالاتر از هفت و لارچ و رایسس در سکریننگ نزد مریضا دیده شده از بان لایگیشن و بیتا بلاکر استفاده میشه. اگر که سمال و رایسس ات سکریننگ باشه معمولا در نزد مریضا ار یک سال بعد سکریننگ و یا اندوسکوپی تکرار میگرده. ای سلایت هم از اینترنت استفاده شده تداوی اکیوت و ریشیل هموریجه در نزد مریضا نشان می ده. ابتدا نزد مریضا اکچوتایت 50 مایکروگرام بول است. بعدن 50 مایکروگرام پر آور برای سه تا پین روز نزد مریض ادامه داده می شه. اندوسکوپی و لایگیشن و بندنگ باید در دوازده ساعت اول برای مادرت و لارج ورایسس باید صورت بگیره. فالو آب اندوسکوپی در نزد مریضا هر دو هفته تا اوبلیتریشن ورایسس بعد ها یک سه ماه بعد و شش تا دوازده ماه بعد در نزد مریضا اندوسکوپی توصیه می گرده. انتی بایتیک برای هفت روز یا ای که سپروفلاکسسین 500 میلی گرام تویس دیلی و یا ای که انتروینوس سفتری اکسان 1 گرام در 24 ساعت برای هفت روز توصیه می گرده. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام امسکان در داخل افغانستان که این کیس را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مروارید های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن، ماینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود دارد. که البته با استفاده از این نقاط شما می توانید عیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین. بناهان شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم بناهان یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلنگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که داریم ای اشتباهات ما را افوه می کنیم. 
همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتبه وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا ات یاهو دات کام تماس آسل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم.